അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാവുല്ലമീദ് കുണ്ടോട്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വോയിസിൽ വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവതരിപ്പിച്ചു രാജ്യസഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഈ പ്രാവശ്യം രാജ്യസഭയിൽ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ബി ജെ പിയും അമിത്ഷായും വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൗരത്വ ബില്ല് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മ്യാൻമാർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്ത ആളുകൾ അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലോട് കൂടി അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ പുറത്താകും എന്ന് പുറത്താക്കും എന്ന് അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആസാമിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തായി മൂന്ന് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ മറ്റു മതസ്ഥരാണ് മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ അവരുടെ പൗരത്വം റദ്ദ് ചെയ്തത് ഇല്ലാതാവും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും നടപ്പാക്കും എന്ന് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അങ്ങനെ അത് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നടപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ നിയമമായി മാറി ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്നതാണോ ആര് കൊണ്ടുവന്നതാണോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ നിയമമായി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ രേഖകളൊക്കെ ക്ലിയറാക്കി വെക്കുക പല ആളുകളുടെയും രേഖകൾ ക്ലിയർ അല്ല അത് നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് അവരുടെ ഇനീഷ്യലിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് രേഖകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് റേഷൻ കാർഡ് അതുപോലെ ആധാർ കാർഡ് അതുപോലെ പാസ്പോർട്ട് ഈ രേഖകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപ്പ വല്യാപ്പമാരോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവീകന്മാരോ ആരെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആധാരങ്ങൾ നമ്മൾ പൊടി തട്ടി എടുത്ത് പുറത്തു വെക്കണം ഈ കണക്കെടുക്കാൻ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരെ കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഏർനാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പലർക്കും പട്ടയം കിട്ടിയത് അതായത് ജന്മാവകാശം കിട്ടിയത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലിലൂടെ ഒക്കെ എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് പലർക്കും പട്ടയം കിട്ടിയത് അതിനു മുമ്പ് നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജന്മിമാരുടെ ഭൂമിയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി താമസിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പേരിൽ ഒരു രേഖയുണ്ടാവില്ല അത് പട്ടയം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ ആളുകൾ ഈ സ്വത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് അവർക്ക് വന്നത് പല പല ഭൂമികളിലും എല്ലാ ഭൂമിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല ഭൂമികളിലും അങ്ങനെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു രേഖ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് രേഖപ്രകാരം നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാർ ആ സെൻസസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അത് നോക്കാൻ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലബ്ബുകളോ സംഘടനകളോ ഒക്കെ താല്പര്യം എടുത്താലേ സാധിക്കുള്ളൂ ഓരോരുത്തർക്കും അത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് അപ്പം ആ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പല രേഖകളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഒരു എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എൺപത് മുതൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത ആളുകൾക്ക് രണ്ടും മൂന്നും പാസ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവരിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആളുകളുടെയും പാസ്പോർട്ടിൽ അതിൽ പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ എടുത്തതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ വയസ്സ് കൂട്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സാവണം ഹൗസ് ഡ്രൈവർ വിസ കിട്ടാൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് ഒഴി പിന്നെ ഒഴിവാക്കി
എഴുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പുള്ള ആധാരം കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ആ ആധാരത്തിൽ ബാപ്പാന്റെ പേരും ഇനീഷ്യലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പല പാസ്പോർട്ടിലും ബാപ്പാന്റെ പേര് വ്യത്യാസമാണ് ഉമ്മാന്റെ പേര് വ്യത്യാസമാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സെൻസസ് പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒന്നിച്ച് രേഖകൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ ഈ സെൻസസ് പ്രകാരം കിട്ടിയ രേഖകളിൽ പറയുന്ന പൂർവീകൻ അത് നമ്മുടെ വാപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വല്യാപ്പയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള രേഖകളിൽ ആ വല്യാപ്പാന്റെ ഇനീഷ്യലോ ആ വല്യാപ്പാന്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രേഖകളോ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് പാസ്പോർട്ട് ആധാറ് റേഷൻ കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ രേഖകൾ ഒക്കെ എല്ലാവരും പിന്നെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒക്കെ അതിലുള്ള തകരാറുകൾ തെറ്റുകൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിൽ ആസാമിൽ സംഭവിച്ചതാണ് കേരളത്തിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ പ്രയാസപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനകളും പ്രവാസി സംഘടനകളും മറ്റുള്ള സംഘടനകളും ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം താല്പര്യം എടുക്കണം എന്ന് വളരെ വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും